Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar una taza de baño. Lo primero que tenemos que hacer es armar la taza, de este modo. Esta pieza es la contra o el desagüe. Les decía que esta es la contra o el desagüe. Vamos a poner su, su goma. Un poco dura. Bueno, ya le pusimos su goma. Ahora la vamos a poner en esta posición por acá. Le ponemos su suerte. Tiene que quedar así. Vamos a apretar un poco. Hay que apretarlas con cuidado, no hay que pasarse de presión. Porque la romperíamos. Sin embargo, hay que apretarla lo suficiente para que no se le fugue el agua. Ahí quedó. Bueno, ahora vamos a instalar la válvula de llenado, es esta, lleva este empaque, aquí, se lo vamos a poner. Bueno, ya le pusimos aquí su goma, ahora le vamos a poner su tuerca y la vamos a instalar acá, pero antes de hacer eso vamos a preparar el flotador. Bueno, aquí tenemos el flotador y aquí tenemos su varilla, vamos a ayudarnos con una pinza de presión para que tengamos firmeza a la hora de ponerlo muy fácil hacer esto la pinza le da una fuerza apropiada al perno para que podamos introducirlo en el flotador y como pueden ver ya quedó instalado el flotador como ya tenemos armado el flotador y ya estamos listos con la válvula de llenado entonces metemos el flotador en esta parte que es para el controlador del llenado ya tenemos el flotador instalado correctamente ahora vamos a poner la válvula en su lugar ahorita les muestro cómo pues bueno ponemos la válvula en el huequito que le corresponde agarramos en esta posición hay que permitirle que tenga un juego apropiado para que no se atore ya que está en esa posición procedemos a apretarlo hay que, apretar, hay que apretarlo firme pero sin pasarnos de fuerza para no romper para no romper las piezas porque son de plástico no, no aguantan mucho fuerza ya que tenemos instalada la válvula vamos a poner la manguera de llenado comúnmente conocida como un coflex eso es una marca pero bueno es la manguera de llenado debemos ser muy cuidadosos al poner el, la manguera porque si lastimamos la rosca que tiene el plástico, vamos a tener que reemplazar 
la válvula de llenado, no tiene caso, hay que tener cuidado. Una vez que está puesta en su lugar, hay que apretarla con suavidad, pero calculando que quede presionada la goma o empaque que lleva adentro de la campana. Ya tenemos instalada la contra de la taza o el desagüe, ya tenemos instalada la válvula de llenado aquí abajo, ya tenemos instalada la manguera que le va a dar agua a la válvula de llenado. Ahora vamos a poner este empaque esponjoso que se llama empaque esponjoso taza tanque. Este va aquí, es para prevenir fugas. Ahí está instalado. Bueno, ahora vamos a poner los tornillos que van del tanque a la taza y que, los, y que sujetan firmemente el tanque al inodoro. Para empezar hay que ponerle sus gomas. Bueno, pues ya tenemos puestas las gomas en los tornillos. Ahora vamos a poner el tanquecito de agua en su lugar. Ya tiene su empaque esponjoso, ya tiene su manguera de llenado. Lo presentamos. Siempre hay que tener mucho cuidado con las piezas. Para que no vayamos a cometer un accidente si nos quieren los, los equipos. Bueno, pues vamos a ponerle sus tuercas por la parte de abajo. Las apretamos suavemente, pero hay que apretarlos para que con la presión los empaques sellen las salidas de agua. Los fabricantes recomiendan no poner ceras, ni selladores, ni silicones, ni nada. Todo tiene que trabajarse a presión apropiada. Debe quedar así, miren. Así debe quedar instalado. Así debe quedar por aquí atrás. Aquí tenemos ya la taza lista para ser instalada. Lo primero que vamos a hacer es ponerla en su lugar. Bueno, pues vamos a poner la taza en su lugar y vamos a tomar medidas. Vamos a agarrar algo con que marcar los orificios. Y ya. Ahora ya que tenemos marcados los orificios, retiramos la taza con cuidado y la ponemos en un lado donde no nos estorbe. Las marcas de los orificios nos quedaron aquí y aquí. Vamos a repartirlos, que aproximadamente sea el mismo espacio entre este y este. De aquí a acá el mismo espacio que de aquí para acá. Ya tenemos el punto de referencia. Bueno, ya que tenemos los puntos marcados, lo primero que hay que hacer es hacerle un poquito de daño al, al, al vitropiso, porque con una broca para concreto no podrías taladrar el vitropiso. Hay que quitarle un poquito de vitropiso. Bueno, ya que le hicimos un poquito de daño al vitropiso, vamos a taladrar.
Y para ver bien el área donde están trabajando. Ahora vamos a poner los taquetes. Ahora vamos a instalar las pijas. Estas se llaman pijas taza piso. Estas van aquí en el taquete. La vamos a agarrar con una pinza de presión y la vamos a poner en su lugar. Recuerden que necesitamos una manguera de llenado y para que la manguera de llenado funcione necesitamos tener agua. Aquí hay agua para darle servicio a la taza. Ya tenemos la válvula. La válvula, la, la válvula del agua. Tenemos la manguera de llenado. Ahora vamos a poner un cuello de cera o junta de cera esta junta de cera se llama junta de cera con guía la ponemos aquí y ya está puesta en su lugar debe quedar así ya que tenemos instaladas las fijas taza piso instalada la junta de cera y estamos viendo que el tubo está perfectamente limpio entonces ahora vamos a poner la taza en su lugar ahí está en su lugar vemos que esté bien acá vemos que esté bien de este lado y la sentamos ponemos esta pieza aquí y le ponemos su tuerca lo mismo del otro lado ponemos su tuerca bueno vamos a ponerle esta orejita de metal aquí luego ponemos esta pieza de plástico que es para el tapón Y ya que está fijo, lo ponemos en tapaderita. Ahora vamos a conectar la manguera de llenado a la válvula de servicio. No es necesario presionar mucho. Le abrimos. Y verificamos que no haya fuga aquí no hay fuga que no haya fuga acá que no haya fuga en los tornillos y todo va bien aquí podemos ver que ya el depósito del agua está empezando a llenarse para eso el flotador y esta pequeña control que tiene aquí, este pequeño control que tiene aquí, sirve para calibrar la altura que queremos darle al llenado del de depósito. En este caso lo vamos a calibrar ahí y lo dejamos que llene. Bueno, pues aquí ya 
El depósito quedó lleno al nivel de agua que recomienda el fabricante. Así. Lo siguiente que debemos hacer es hacer una descarga para comprobar que realmente no tenga alguna fuga, algún problema. Como podemos ver, no hay escurrimientos de agua por ningún lado. Muy bien, ahora vamos a instalarle al depósito la palanca de descarga. Se mete así, se agarra la tuerca y se le se aprieta por la parte de atrás. Ahí está, ya está trabajando. Ahí está trabajando. Ya que está instalada la palanca de descarga, vamos a probarla. Bueno, vamos a hacer una prueba de descarga y a ver cómo trabaja el excavador. Al parecer ahí quedó amigos. Ahora vamos a ponerle su tapa. Ahí queda. Bueno, ya tenemos la taza instalada. Ahora nada más falta que, que pongamos la junta. Me refiero a la junta que va en esta parte. Entre la taza y el piso. Para hacer la junta yo utilizo una bolsita de plástico. Le pongo aproximadamente 300 gramos de cemento blanco, del que venden en cualquier ferretería. Le pongo un poco de agua y lo mezclo. Lo mezclo de una forma que quede como si fuera plastilina. De esa que usan los niños para jugar. Ya que tengo mi plastilina, recuerden, debe quedar a punto de plastilina. ya que está así podemos utilizar este material para aplicarlo entre taza y piso lo vamos a aplicar así Y recuerden mantener bien limpio todo.
Al final queda así la junta para unir la taza con el piso. ¿Ven? Así debe quedar más o menos. Recordemos que es cemento y como es cemento normal de construcción, hay que dejarlo que se seque. No hay que utilizarlo de inmediato, lo puede uno remover. La recomendación es que lo dejen secar de hoy para mañana para que esté totalmente duro. Vamos a hacer una última prueba. Aparentemente está trabajando de una forma correcta. Bueno amigos, eso es todo lo que tienen que hacer para instalar una taza. Aprovecho para enviarle saludos a mi amigo el doctor Manuel Aparicio, que fue quien me bautizó como George el Constructor. Nos vemos en el siguiente video.